Dhe tani do të usilim historin formëzua se të një voglushi tre vjeqar dhe familje së ti. Gjosh Duonç u diagnostikua që në javët e para të jetës me një sëmundje të rao të mërqis. Prindit e ti Albana Sala Duonç dhe Andy Duonç si punojnës humanitar ishin mësuar me vështirësi, por asë një nuk mund të i përgatiste për sfidën më të madhe të jetës të tyre luftën për shëndetin e djalit. Dhe të ndjekim historin e tyre. Gjosh Duonç më bush sot tre vjeqë, a i është plot me energji si të gjdo voglush i moshës e ti. Po për të dhe prindrit e ti, gjdo hap që a i hethë, gjdo prapsi e vogël dhe busë qeshje, janë dhurat e një shansit të dytë për një jetë të shëndetshme dhe të lumëtur. Ne nuk e dinim se qëfar kishtë e deri sa hyri në operacion 2 muaj pasi lindi. Në fillim, u bëj një operacion për të zbuluar se qishte. Mjeko dyshonin se Gjosh i vuan të e nga trezia e rrugve biljare. Bëhet fjalë për një blokim të kanalit të përbashkët me smulqiz e Zorës o Hol të këfoshnjat. Kur zile e telefonit ra dhe mjeko nga komunikoj që e kishin konfirmuar faktin që Gjosh i kishtë të blokuar a kanalit e tëmë të dhe do të kryen të ato operacion të komplikuar kirurgikal që që uet operacioni kasaj, Ishte një moment shumë i vështirë, mbetet një moment shumë i vështirë për mua për të folur. Operacioni e zgjitë të problemin për kosisht. Kirurgu pediatër Evan Nedler i qendrës komtare mjekësore për fëmijët në Washington i cili nuk e ka kuruar Gjoshin, studion këtë së mundje të ndërlikuar. A i thotë se nëse nuk meren masa për kurimin e saj, toksinat që ngecen të këmëllqia e dëmtojnë atë në mënyrë të pari paruashme. Ndodhë në një dheri në 10.000 pacient në gjithë botën, duket se më shumë ka fëmijët në Azi dhe sidomos Japoni, por është një problem që haset edhe në shtetet e bashkuara dhe po thuesë dhe qëto vend të botës. Kur Albana dhe Endi ishin njërë në Tiran para 10 vjetësh, atyre nuk u shkon të kur ndërmend se do të përbaleshin me një sfit të tjil. Puna me organizatën humanitare Mercy Corps i qoj në Serbi, Irak, Jordani, Liban dhe së fundin në Izrael dhe teritoret palestineze. Vajza e madhe Ema 5 vjetë që ishte lindur në Beirut dhe Albana e kështë kaluar pjesën më të madhe të shtacianis me Gjoshi në Jeruzalem. Pas operacionit të Gjoshit, familja u këthuje në Jeruzalem dhe gjdo gjë duke i se shkonte normalisht. Pasaj e rdi djetori vitit 2009, pra kryshlindjesh. Kur hipëm në avion në Amsterdam për të shkuar në Seattle më 16 djetor, Gjoshi kishte një temperatur të let. Ne nuk menduam se ishte ndo një gjë e madhe, thamë do shta ishte thjesh një eftohur. Në fakt, në këtë moment, kishtë e filluar një etat pjetë në shëndetin e Gjoshit. Pas disa vizitave në Seattle, mjekët vendosën që a i të shkonte në Palo Alto të Kalifornis, në spitalin Lucille Plackert, ku ishte specialisti që e kështë ndjeku rastin e Gjoshit. Gjendja u keqësua dhe Gjoshi u vendosë një list për transplant mëlqie, por analizat nuk e vendosën dot në rastet prioritare. Ater Albana mori një vendim që për të sinën ishte i natyrshëm, t'i dhuron të një pjesë të mëlqis djalit të saj. Në momentin që mjekët konfirmuan që isha donatore kompatibel me Gjoshin pasi kishim njëti në grup Gjaku, sigurisht që ndjeva një kisha një loj një ndjejnë qëllirimi edhe mirë njohje që të pakëtën kisha një mundësi për të ndimuar tim birë. Për zirë sigurisht me një frik për një operacion të jetë ndërlikuar dhe një keqardje që pas operacionit do isha, nuk do kisha mundësi të kujdesesha për gjoshin pasi do isha vetë pasiente. Pas një shtyrje e për një jave për arsye praktike nga ana e spitalit, një surprize priste familjen të onqë vetëm 28 orë para kohës të parashikuar për operacionet e Albanës dhe gjoshit. Të prente më 15 janare, Thorës 4, koordinatori transplantit dhe një nga mjekët e Gjoshit hynë me nëzitim në dhomën e spitalit dhe në thanë se kishin gjetur një dhuruës për Gjoshin. Unë isha vetëm në atë moment në dhomë bashkë me Gjoshin dhe në mbaj mund shumë mirë sepse isha duke ledzuar një lidhë për Gjoshit kur erdi mjeku dhe Kërë e pash mjeku ishte shumë, duke shumë i nervozuar, por në të njëtën kohë edhe shumë i lumëtër. Erdi duke vrapuar dhe tha, 
uh, kam një lajmë shumë bukur për ty dhe për familjen të ndë. Dhe momentin, në moment, ishte e vështirë për mua, të më thënë të, deri në atë pik që kishë maritur, të mendoja se kishte akoma lajmë të mira, lajmë të mira për mua, ose për Gjoshen, ose për familjen të ndë. Por, uh, kërmi e ku tha kam një lajmë bukur, uh, në atë moment e kuptova që uh, një mëllëqi ishte i gjëndur për Gjoshen. Më 15 janar 2010, pas një operacioni që zgjati 10 orë, Gjoshi kishte një mëllëqit e re dhe një mundësi të 2 tjetër. Pas transplantit, fëmijët që kanë pasur këtë së mundi e mund të bëj një jetë kretësish normale, por ne po përpishemi aktivisht për përgjigje dhe kurimet e reja për ta përmirsuar edhe më shumë kujtesim për fëmijët. Doktor Nejderi që ndrës komtare mjekësore për fëmijët, thot se as kush nuk e di me siguri se qfar e shkakton këtë së mundje, me gjithë se ka teorit të ndryshme. Muajt e tori kushtohet ndërgjësimit, studimeve dhe fondeve për së mundjet e mëlqis, nga të cilat vuajnë 30 milion Amerikan. Susan Robinson është vendës presidente për programe të këtë fondacione Amerikan për mëlqin në New York. Si pjesë e mledhje së fonde dhe fondacioni unë organizon komunitetet në gjithë vendin në një numër aktivitete është që mledhin fonde për të edukuar si dhe që të sigurojnë finansimin për shkend starët më të mirë në vend që studiojnë së mundjet e mëlqis për endalimin dhe kurimin e tyre. Albana dhe endi të lumëtur dhe mirë njohës për gjithë dhe ndimën dhe mbështetje që morën ishim pjesë marës pikrish në një nga këto aktivitete në Seattle për mledhjen e fondeve. Endi ndjen letësim që mëllqia e dhuruar u shfaq në ko për të shpëtuar Albana nga operacioni. And, you know, we feel such gratitude and thanks for... Ne ndje mirë njoje për këtë durat jetë e për Gjoshin, por është e rëndësishme që të kujtojmë se një familje e tjetër ju desh të vuant e të mërësish në mënyrë që t'i dhurohe jeta Gjoshin. Kërë pa Gjoshin, që si e este vërër po të rëzoj, ngrije i lartë pra, e kisha të vështirë t'i mbaja lotët dhe në fakt i gëltit e lotët, po në një në ko, po thuaj se më kaluan si slashe për asyve, kjo stuhia e pasakont njëksore dhe emocionale që në kaplojit të tërve për pëthuaj se 8 muajt të fundit. E kisha shumë të ledu të më të në shikoja Gjoshin në spital, pas taj momente dhe agonisë pritjes për një organ, frikë në operacione, të gjitha të momente dhe më të më kaluan parasysh për e shikur gjatë kësa ecje. Dhe në ato qasti ndjeja vetëm një qlirim dhe një mirë njohje që kjo stuhi e pazakont mjekësore duket se ishte fashtë Gjoshë është një bëklu shumë energjik, me shëndet në form shumë të mirë shëndetësora. Dhe ndje e një njojë të thellë për një ekip të shkërqyër, një kështë që të regua një kujdes të lartë një kësorë, flasë këtu për një kët e spitalit fëmive në Palo Alto, Kalifornis, spitalit Lucille Plak, këtë shkërqyër një kështë të kryesuar nga kirurgu Carlos Esquivel, Së bashku kombinuar kjo sigurisht me një mbështetje të jersakonshme emocionale nga familja rëton që nga Amerika dhe në Shqipëri e Itali dhe nga miqtë po thua se nga gjithë bota. Për familjen të uanë që kjo është një misjon i ri, por të kësa shojnë voglushin e tyre të vrapoj që është dhe të gëzoj qdo ditë jetës, ata ndjenë se qdo minut angthi është përbluer. Për zërin e Amerikës, Kejta Kostreci, Washington. Historie lumë tërkë, kjo e Gjosh Duanç dhe familje së ti. Sot Gjosh mbush tre vjeqë dhe ne urojmë ati ditë lindjen dhe të jetë gjithmonik zuar.